Hello, Lighter. Hello, hello, 宝子们。这次更新有点点慢，因为最近刚刚搬家，而且帮大家整理资料也需要花点时间。呃，这个视频和自学英语的视频结构非常相似，会分两个等级具体讲解。欧标 A 一到 A 二，一大板块。B 一到 B 二第二大板块会具体讲解到这两个阶段的学习重点、学习策略，列举具体的学习资料，并给大家提供学习计划参考。学习资料我会尽量找一些国内学习者可以接触到的内容。新粉不认识 UP 的话，简单介绍一下 UP 现在在德国和法国读社会学博士，热爱外语学习，目前会说六门外语，现居德国。和大家预告一下，我下个学期又要回法国了。嗯，说实话，真的非常舍不得。以后可能会出个视频和大家聊。聊在德国和在法国的生活。如果大家想学德语，我建议在有一定英语基础的前提下学。德语和英语都属于日耳曼语系，好的英语基础对学德语非常有帮助。而且，如果大家未来有在德国旅行、留学和工作的计划，英语其实也非常实用。受过高等教育的德国人，人均的英语水平都非常不错，和法国可不一样哦。接下来，让我们进入视频吧。Los geht's。这个阶段的学习重点是打基础，三个关键板块：熟悉基本发音，掌握高频词汇。掌握基本语法，这三个板块不需要孤立学习，可以通过教材的方式综合学习。但是这里点出来是为了让大家在记笔记和复习的时候有个更清晰的思路，知道学习的重点在哪里。基本的学习工具、词典。德语助手、听力素材、每日德语听力、电脑版和手机版都要下好，这两个 A P P 绝对是国内德语学习者的福音。还有就是德国之声的德语学习频道，有网页也有 A P P， 这个官方免费的德语学习平台真的是。Y Y D S， 严谨的德国人做的自学平台就是不一样。学德语的同学不可以不知道啊。先聊聊发音，德语和英语不一样。英语是一种非音素正字法的语言，也就是说，英语的拼写和发音并不总是一致的，所以需要音标的辅助。德语则相对来说是一种更音素正字法的语言，每一个字母都有自己固定的发音规律。一旦学会了基本的字母和字母组合的发音，通常就能够准确的读。读出大多数的德语词汇，所以学德语发音，我们并不说学什么国际音标，而是学字母的发音。德语发音，我推荐大家跟德国之声的教程，每天根据自己的时间学几课，每课配有视频和练习。课程是用慢速德语教学，不要担心听不懂，专注在字母和单词的发音就好。一开始上德语的好处就是大家可以慢慢适应听，想要翻译的也可以去看 B 站的搬运，搬运其实只翻译了第一个视频，因为每个视频来来回回都是 Heute l e n s to da 得得得得这个这个字母，链接全部。给到大家放到简介里了。如果想看中文教学，而且喜欢唠嗑式教学的，可以看金老师的视频，讲得很细致，例子也很多。但是要看大家的学习风格。但是好像 B 站上没有完整版，大家可以去看一看。基础入门的同学可以和 A P P 和发音课组合学习。A P P 还是老推荐博数和多邻国。比如一天学习十五分钟的 A P P， 加上十五分钟的发音课程，有时间学习的同学，比如说正在放暑假的同学，就可以把这个学习时间 double。我看到评论里有。很多同学用多邻国坚持学习，这个很好，能坚持下来，你已经有了学习语言最核心的要素。如果想要让你的德语有本质上的突破，接下来需要加入更体系化的教程。教程我最推荐的肯定就是德国之声 n i c o l s v e g Top One， 这个和我 Polyglot 圈里德语自学的小伙伴们是达成共识的，绝对是最好。我觉得这个真的是线上自学课程的天花板了。我真的希望我学的所有其他的语言都有同款，但是德国人做出来的东西真的。就是厉害，我个人在这边还真的是很欣赏德国人的做事风格，能成事儿。Nice. n i c o l s v e g 用故事的方式进行语言学习，有意思又实用。故事围绕着一个叫做 n i c o 的西班牙男孩在德国的生活展开，其实就像个连续剧。课程设计有视频和一系列的互动练习，不仅涵盖了基础的语法和词汇，还将语言的学习融入到了实际的生活场景中。每节课的末尾还有单词表和语法点给大家复习。这套课程适合 A 一到 B 一的学习者。Up 是刷完了所有的课程，放心学，放开学。课程内容真的就是。棒棒的几个学习的窍门，大家在做完练习之后，可以反过来看视频，跟着德语字幕反复跟读，先逐句和慢速跟读，然后再元素跟读。还有一个 tip， 每节课末尾的单词表和语法点怎么复习啊？大家可以复制到 Excel， 然后导入到你的 Quizlet 或者 Anki 做成闪卡。国内有没有同款的 APP？ 大家弹幕和评论发一下。还有一个方法。做完练习后，大家可以在每日德语听力上找这个课文跟读，然后这个过程中
，点击生词加入到生词本，然后直接在德语助手上复习，这样可以带有发音。如果想要跟传统教材，并且需要更多中文解说的同学，我推荐柏林广场 ，B 站上有解说课程啊、呃，每日德语听力上有所有的课文，好处是德语助手上有直接配套的单词表，大家可以学习课文，然后跟读，最后用闪卡背单词复习，完成整个闭环。如果你想要跟老师线上学习，我推荐的网校就是 Lingo 的德国公司，德语学习就认准他家就好了。他们有自己独立的课程，实用性很强，老师都是母语者，有私教也有小班课。他们现在有个冲刺的活动，咱们中国学生可以冲一冲。就是如果你六十天每天能够保持上一节课，六十天后完成可以获得全额退款；每两天上一节课可以获得一半的退款。考验大家毅力的时候到了。如果大家对 Lingo 打和这个活动感兴趣，一定要记得点击周怡的专属链接进入。接下来我会重点讲语法和具体的学习策略。德语的语法和英语有一些不同，对于华语学习者来说有几个主要的难点。第一个是名词性别。和格位，德语的名词有三个性别：阴性 d 阳性 d a r e 中性 das。此外，名词还有四个格位。主格 nominative， 宾格 accusative， 语格 dative， 属格 genitive， 会影响到冠词和形容词等词的形式。这些都是学习者最头痛的部分。我的策略就是在刷单词的过程中，一定要重点记忆名词性别。关于四个格位，大家会在学习的过程中慢慢学到。我的策略是建立一个格位的 Excel 表格，把你平时看到带有不同格位的短句写上去，然后加入到你的背词软件。上面去刷 ，Anki 有个填空的功能就很不错，很适合做这个练习。如果国内没有 Anki 的替代版，大家评论一下，我可以出一个专门的教程。第二个难点就是动词变位，德语动词会根据主语和时态进行变位。我学习动词变位的策略就是一天主攻一个动词，每天都写变位。大家可以在德语助手里面查变位表啊，比如我现阶段只学现在时，我今天就比如说写 Schreiben。这个动词的变位，下个星期我学了一般过去时，我就会把这个时态加上去。所以我的动词变位练习本一般都会是一页一个动词，然后留出空间补充不同的时态。这个部分的策略是少一天一个到两个动词，但是每天都要做一点。这个阶段的学习计划呢，基本可以设置为 OK。入门阶段学习发音和基本单词和短语，正式学习阶段结构化的课程 n i c o l s p e c 或者柏林广场教程，大概三十分钟，或者 l i n g o d a 一个小时的课程，写一个动词变位十到十五分钟左右，复习单词卡十到三十分钟左右，这个是一个参考啊，大家可以根据自己的时间和精力调整。接下来这个阶段呢，初学者也可以继续观看，因为推的很多素材，大家前期也可以接触。这个阶段的学习侧重点，巩固语法。大量泛读泛听，加大词汇量，提升阅读和听力。大量输出练习，大家可以继续跟 n i c o l s p e c 学完 B 一，也可以继续用柏林广场的教材，保持一个基本的学习节奏。如果有时间和精力，也可以加入其他的内容做精听精读。比如和大家安利一个网站 n a h i s t e n l a s t 是一个为非母语者和语言学习者设计的新闻网站，用简单清晰的方法了解德国和全球的新闻事件。这个其实在 A 2阶段就可以入了。所有的新闻都是慢速的，非常适合跟读。每日德语听力上面也有，好处是可以直接加入到生词本。还有一个网站，我个人真的哎呀非常喜欢 ，My German Short Stories。每日德语上面也有。Im Nachhinein waren meine Trennungen aber genauso wichtig wie meine Beziehungen. 讲述各种生活琐事和感想，和德国人聊天真的就是很实用。而且我还很喜欢，就是叙事者的声音和语调很温柔软糯，和大家想象中的德语不太一样。但其实很多德国女孩子说话就是就是那么好听，不要不要信网上那些黑德语的视频啊。Happy o butterfly， 发发啦。Mariposa, Schmetterling. 饭听素材，划重点。这个阶段呢，尽量看德语字幕，不要看翻译字幕。Top one, Easy German 的视频和播客，这个也很适合 A two 的同学 ，A 二的同学。视频呢，大家可以在每日德语听力上面找到。B 站上有分等级的视频合集，他们家的视频都是街头采访，可以学很多实用的口语。但是他们家的播客是另外的内容。
更长，也就是唠嗑式的，一集大概三十分钟，很适合通勤做长饭听。语速和用词非常适合这个阶段。长篇播客每日德语上没有，但是呃 ，Spotify 上有播客，或者大家可以直接到他们的主页网站和 APP 上面去订阅，还可以获得原文和单词表。啊、呃，我以前呢都是从家里去学校的路上听一集。饭听每日德语听力上的 YouTube 精选合集就很不错，主题多样，语速多样，很适合大家适应不同的说话方式和语速。还有一个播客。Deutsch Podcast 根据不同的水平讲单词和语法，链接给到大家了啊！喜欢听新闻的就直接搜 t a r g e t s h o w 每日德语上有原文加翻译，很适合中国宝宝的体质。原网站的链接我也会给到大家。还有一个翻听网站就是 ZDF 德国公共电视台，可惜的是啊呃,呃网站上面是没有原文字幕的，有条件的朋友可以上油管看带 CC 字幕的视频。这个阶段每日德语上的翻听资料非常多，大家可以根据自己的兴趣和话题选择，重点是。一个时期最好听一个固定的系列，每天定时定点听才能够看到效果。这里呢，周宇为大家整理的各种德国电影和电视剧的 list， 有空就刷刷啊。半读的话可以看原著，重点是看自己喜欢和感兴趣的内容，最好是配有有声书的原著，比如说《小王子》、《一个陌生女人的来信》、《变形记》等等。巩固语法，我推荐大家用呃 c h r m a t i c Active A One 到 B One， 还有 B Two 到 C Two 这套书。大家在 A One 阶段再入这套书，这个时候已经有了。语法的基本框架，而且复习 A one 和 A two 的语法点，学习策略是每天写几个练习，不用多，但是要把它固定到你的学习计划里，才不会觉得枯燥。关于大量的输出，就是说啊，想要直接上外教课的，可以试试 iTalki、Lingoda 这类的平台；想找语班的，试试 Hello Talk 和 Tandem。我当时德语的语班是个奥地利学中文的大哥，就是在 Tandem 上面找的，一起坚持学了一年多的时间。这个阶段的学习计划，就是在基本的学习模块上加上大量的泛听、泛读和口语。练习，我建议呢，学完 B one 之后就没有必要再跟读教材了。上面提到了很多素材，都适合拿来做你的核心学习资料，也更有趣。这个阶段的学习计划给大家做了标配版和顶配版，大家可以根据自己的时间灵活安排。其实我当初开始学习德语，纯粹是为了兴趣，因为专业是社会学，而且很多哲学家、社会学家，还有我自己喜欢的作家都是德国人，想读原著，所以开始学，最后坚持了下来。说实话，德语也改变了我的人生轨迹啊、呃！其实我每学一门语言，我的人生轨迹。都会稍微有些改变，或者说给我开了更多扇门。我抓住了这个德法双学位的博士项目机会，未来在德国大学和研究所工作也是在我的计划中。学习德语呢，不仅可以打开另一扇知识和见识的大门，也让我们更接近丰富的文化和历史。而且德国不仅是欧洲第一大经济体和出口大国，还在全球科研领域里都走在最前面，特别是汽车工程、环保科技和生物医药等等这些领域。而且德国人的艺术、音乐和文学造诣也是非常的厉。厉害，学德语能带来的优势和机会，那当然是不言而喻啦。好啦，今天的视频就到这里啦。如果你觉得这个视频有用，记得给我一键三连。如果大家有任何的问题，欢迎留言，阿婆会尽量回答。下期视频再见啦，拜 ，cheers。